Sé bienvenido a la cueva de la voz silenciosa. Comienza susurrando historias. Hoy te voy a leer el relato Gritos de agonía de Jean Paul Alexander Guevara. Siéntate o acuéstate, pero cierra los ojos y relájate. Escucha mi voz y déjate llevar por ella. Escucha solo mi voz. Solo mi voz. Así. Eso es. Así. Relájate. Así. Y ahora comienza el relato. La noche es enigmática. Algunas veces el ambiente es melancólico, otras sin sonido alguno. Solo el eco de las voces de nuestros labios y nuestra conciencia que retumban en las esquinas de cada calle. Pero siempre, detrás de esos ambientes, la oscuridad acecha desde lo más profundo para conseguir alguna víctima vulnerable ante sus garras. En una noche como cualquier otra, Rodrigo Puentes, un joven muchacho de 22 años de edad, estudioso, alto, ojos café y cabello rubio, trabajaba en una sucursal de automóviles y estudiaba psicología en un pequeño pueblo lejos de la ciudad de Maracay. Rodrigo es conocido por ser alguien carismático y no creer mucho en lo paranormal, al menos antes de que sucediera algo que lo hizo ser alguien creyente. Era un sábado por la noche. Rodrigo se quedó hasta tarde en la biblioteca de la universidad con su amigo Alberto Peña. Juntos estaban estudiando para los exámenes que se avecinaban, sin saber que la universidad tiene un oscuro pasado en sus pasillos, donde resuenan las pisadas de los muertos y en donde el eco de los gritos de los muertos se escuchan en las galerías. Alberto es creyente en lo paranormal, así que le menciona a Rodrigo que en el segundo piso hay espíritus rondando cerca de la biblioteca. Rodrigo, con una sonrisa, contesta, «Amigo, no creo en esas cosas infantiles, y menos si no se pueden ver. Puede ser que exista el alma o oh Dios, pero amigo, ¿en serio, fantasmas?» Alberto, con un semblante serio, le responde, no subestimes lo paranormal. El silencio incómodo que se creó en la biblioteca durante 20 minutos generaba que hasta el movimiento de las hojas de los libros resonaran por todas las paredes. Alberto mira su reloj, se queda mirando fijo a Rodrigo y le dice «Se hicieron las dos. ¿Nos quedamos durmiendo acá?» Rodrigo puso cara de resignación. No hay personal en las instalaciones, así que no nos queda otra. Con la universidad vacía, se podía escuchar hasta las gotas de los grifos del baño. En eso, se escuchan fuertes pisadas en el pasillo, como si hubiese todavía alumnos y profesores. A Rodrigo se le ponen los pelos de punta y se queda mirando a la puerta. Se levanta y luego se asoma hacia el pasillo. Mira a Alberto con una sonrisa irónica y le menciona a Alberto, creo que fue mi imaginación. Alberto aprovecha con una sonrisa maliciosa e irónica y le dice, si tanto dudas de tu mente, ¿por qué no vamos los dos y así descartamos también lo paranormal? Lo digo con cara de seguridad y descaro, le dice Alberto, vamos a darle, señor Fantasmin. Lo que no sabía Alberto es que esa iba a ser la madrugada más espeluznante que viviría junto a Rodrigo y que se arrepentiría de recorrer los pasillos a esas horas. Rodrigo se arma de valor, toma dos linternas de emergencia que la secretaria siempre deja en la gaveta del escritorio de la biblioteca y abre la puerta hacia el pasillo. Alberto toma la otra linterna y sigue a Rodrigo hasta los oscuros pasillos de la universidad. 
Alberto hace la sugerencia de ir al tercer piso para luego hacer un recorrido por las escaleras del ala sur y bajar al sector del piso 2 en donde se relata los distintos rumores. Rodrigo le dice a Alberto ¿A qué juegas? Ya que tú sugeriste ve tú delante y guíame. Los muchachos fueron caminando hacia las escaleras para subir al piso 3. Cuando llegan ven que una sombra sube por las escaleras. Alberto se asustó, pero Rodrigo se mentalizó que quizás era un gato. En cuanto suben, no ven ni gato ni absolutamente nada. Solo ellos con sus linternas en la penumbra del pasillo donde la oscuridad ahoga su luz a pesar de ser una noche con luna y tener ventanas amplias los pasillos. Este dato deja un poco inquieto a Alberto y a Rodrigo, como siempre, Buscando una razón lógica, en cuanto van por mitad del ala sur, empiezan a escuchar pasos por todas partes a su alrededor. En eso aparece una figura de un hombre pálido con un traje militar de la colonia todo desgastado. Cuando el hombre se voltea hacia Rodrigo, este inmediatamente observa que tiene los ojos completamente negros, incluyendo la córnea. Inmediatamente dirige la mirada hacia Alberto, el cual se queda totalmente petrificado ante la presencia. Este levanta la mano y señala con sus labios temblorosos por el miedo y Rodrigo voltea. El hombre estaba pegado cara a cara con Rodrigo. Inmediatamente se le pusieron los pelos de punta y salió corriendo. Agarró a Alberto por una mano y fueron a un salón. El hombre caminaba lentamente, pero era como si fuese al ritmo de los muchachos. Inmediatamente entraron a un salón y cerraron la puerta. Se escuchan pasos en los pasillos. Alberto cierra la puerta con llave, pero se escuchan pasos de multitudes adentro del salón. Salen corriendo del salón y ven a tres mujeres con un traje del siglo XIX. En eso corren hacia el sector norte, atravesando a duras penas entre dichas entidades así, dirigiéndose en donde se encuentran los salones de medicina. En eso, Rodrigo entra en pánico debido a que siente que algo tocó su espalda. Pero era la mano de Alberto que lo estaba deteniendo para entrar al salón. Alberto toma a Rodrigo por la franela y lo lanza a la enfermería que se encuentra al lado del ala de medicina. Rodrigo se tumba al suelo sudando y jadeando del cansancio. Su corazón, latiendo a mil, se escuchaba en la sala de la enfermería. Alberto, asustado, pero retomando su compostura, le dice a Rodrigo, «Yo sabía que lo paranormal existía, pero no sabía que la cosa acá estaba tan delicada. Con razón, ya los de seguridad ni se quedan». Rodrigo con un tono de sarcasmo. Claro, yo hace unas horas apenas creía en Dios, pero tuviste que llegar de endógeno, arrastrarme a esta situación y de paso no podemos salir porque los muros del plantel entero son de dos metros y medio. Alberto con un tono humorístico. No seas flojo, hombre. Buscamos pupitres o estantes y salimos. Además, puedo decir con todo el gusto del mundo lo siguiente. Te lo dije. Rodrigo le contesta con una sonrisa infeliz. Vamos a salir de acá, no podemos quedarnos para siempre. Salgamos por el patio y por allí usamos las mesas del comedor con una silla y salimos. Alberto con una sonrisa dice, es una buena idea. Salgamos, pero hay que tener cuidado. Estos espíritus pueden ser demonios o un postergeis. Es demasiada actividad para unos simples fantasmas. Rodrigo sin más que decir abre la puerta de la enfermería y le hace señas a Alberto para que lo siga. En ese momento, Rodrigo corre hacia las escaleras del ala norte. Al llegar decidió sin mirar atrás bajar por ese sector hasta el piso 1 para lograr salir al patio. Para su sorpresa en el patio, empezaron a desplazarse sombras y se escuchaban gritos de sufrimiento como si hubiera una matanza en pleno plantel de la universidad. En eso, corrieron sin parar hasta el comedor. Alberto agarró una hilera de sillas plásticas mientras que Rodrigo tomó la mesa y salió corriendo hacia un costado del plantel para colocarla. Se subió a la mesa y le pidió las sillas a Alberto. Los espíritus empezaron a estar cada vez más cerca de ellos. Alberto sudando frío y asustado, jadeando y agotado, llegó con las sillas. Rodrigo lo ayudó a subirlas y luego Alberto subió a las sillas para hacer una pata de gallina a Rodrigo. Este subió al borde del muro y ayudó a Alberto a subir en eso el espíritu del soldado. Con sus ojos negros penetrantes quería llevarse a rastras a Alberto, pero Rodrigo luchó para lograr salir del plantel. 
Con esto Rodrigo dejé de ser tan ciego con lo paranormal. Jamás se quedó en la plantela a estudiar en la noche, al igual que Alberto. Ambos se graduaron de psicología y terminaron trabajando juntos. Rodrigo, a partir de esa noche, no dejó de tener pesadillas con el soldado de ojos penetrantes y siempre a las noches escuchaba los gritos de agonía. Mañana te contaré otra historia. Hoy me voy. Permanece con los ojos cerrados. Sigue pensando en el relato que te acabo de contar, en el hombre de los ojos negros hasta las córneas, vestido de militar alto, susurrando en los pasos, por los pasillos, las voces que agonizan. Múltiples pasos. Múltiples sombras. O imagina cosas bonitas. Es mi otra propuesta. Piensa en cosas bonitas. Piensa en el amor. En tu pareja. En cómo os amáis. En cómo os eleváis hasta el cielo. En cómo cada relación es como un estallido de fuegos artificiales. Piensa en eso, no pienses en fantasmas, piensa en realidades. Y espérame mañana, prometo que volveré. Ahora, Shh. adiós. <risa>